，我回到台北了，但是要在酒家待上十四天，确定自己没有生病才可以回家。这是搬去新家之后，第一次在旧家待上这么长的时间。这里没有变，好像只有我长高了。这里没有变，时间也是静止的，连带着小时候的记忆都困在这间屋子里。小时候我很喜欢一本百科全书，叫做《十万个为什么》，因为里面的每个问题都有解答，像是为什么面包里面有很多小小的洞，又或者是为什么人会有鼻屎之类的问题。你会不会觉得长大以后发现，很多问题其实是没有解答的每到了暑假，我妈就会拿起刷子，把阳台的地板刷干净，然后把脏的灰尘用水冲掉。小时候我最喜欢那种双脚泡在冰凉的水里，又踩在水泥地上的感觉。觉得无聊的时候，我就听歌。飞回台湾的前一个晚上，我跟我的室友们建了一个歌单，结果发现我们每个人喜欢的曲风都非常不一样。但是没有关系，因为那个晚上我们舞跳的还是很开心。有一次，我其中一个室友，他在我飞回台湾之前递给我一封信，信里面写道：“难得在我们要变成很好很好的朋友的时候，却分道扬镳了。”现在的我回到台湾，而他回到德国，不会再回去。我很想念我们一起喝白色俄罗斯、看谋杀绿魔子的那个晚上。现在还有谁会陪我一起打乒乓球我说的这些事情
，你其实都知道，因为我都已经告诉过你了。我也想要告诉你未来还没有发生的事情，但是我不应该再这么做了。什么时候我才可以往前走，不会回头？